ജിയുടെ എക്സാമിന് നാൽപ്പതിൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് സെറ്റ് ആക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഫുൾ മാർക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യനും വരും അതുകൊണ്ട് അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ വേഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം തന്നിട്ടില്ല എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതുമാത്രമല്ല ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ബി ബിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതണം അല്ലെ അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് മക്കളെ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്സോൺ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോൺ ആണ് അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മൈലിൻ ഷീത്ത് ആണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ആക്സോണിന് ചുറ്റുപറ്റി കിടക്കുന്ന മൈലിൻ ഷീത്ത് മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ആക്സോൺ അല്ലെ ആക്സലറേറ്റ് ഇമ്പൾസസ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു ആ ആക്സോണിന് വേണ്ട എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷനും സംരക്ഷണം അതുപോലെ ഓക്സിജൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈലിൻ ഷീത്ത് ആണ് മാത്രമല്ല എന്ന് ചെയ്യുന്നു പുറമേ നിന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്കിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മൈലിൻ ഷീത്ത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് കോപ്പി ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ലേബൽ ദ പാർട്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പൊ ഇത് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് പാർട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെരിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ സെരിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് കാണുന്ന ഭാഗം ഏതാ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കനാൽ ആണ് സെൻട്രൽ കനാൽ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് പാർട്ട് വർ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് സെൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ അബോണ്ടൻസ് മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് സെൽസ് കൂടുതലായി കാണുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ കാരണം മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ നിറം തൂ വെള്ള നിറമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഷൈനി വൈറ്റ് കളർ ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് കണ്ട് മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം സ്പൈനൽ കോഡ് ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇവിടെ പ്രേരക ആവേഗങ്ങൾ സുഷുമിനയിൽ നിന്ന് ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏത് ഭാഗമാണെന്നാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ മോട്ടോർ നെർവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരക നാടിയാണ് സെറ്റ് അല്ലെ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ചിത്രം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ ഭാഗം എവിടെ നിന്നും ചോദിക്കും അപ്പൊ സെൻട്രൽ കനാലിലാണ് സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിൽ ഉള്ളത് ഡോർസൽ റൂട്ട് ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് എന്നാണ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അബ്സർവ് ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ആൻസിൽ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൽഫാ സെൽസ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കഗോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ആൽഫാ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കഗോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നും രണ്ടും എഴുതാനാണ് ആൽഫാ സെൽസ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ബീറ്റ സെൽസ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ധർമ്മം അഭാവം മൂലം ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗാവസ്ഥ മൂന്ന് മാർക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ആണ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ആൻഡ് ബീറ്റ ഘോഷങ്ങൾ ബീറ്റ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ മക്കളെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറിക്കുക സെല്ലുലാർ അപ്ഡേക്ക് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കുൾ അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ആ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ബാലൻസ് ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇൻസുലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസുലിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതാ നോക്കാ കൺവേർട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻറ്റു ഗ്ലൈക്കോസ് ഇൻറ്റു ലിവർ ആൻഡ് മസിൽ അതും അതിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് കരളിലേക്കും പേശുകളും ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോസിനെ ആക്കി മാറ്റുന്നതും ഇൻസുലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി ഇൻസുലിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് വരുന്ന രോഗമാണെന്ത് ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒബ്സർവ് ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചർ ആണ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് നെയ്ം ദ പാർട്ട് ലേബൽ ഡസ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏതാ മക്കളെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ അഡ
ഉണ്ടാക്കുന്നു കൺട്രോൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആൻഡ് അലർജി നമ്മുടെ അലർജി വീക്കം എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു സ്ലോസ് ഡൌൺ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് സെൽ രോഗ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അൾഡോസിഡ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു സെക്സ് ഹോർമോൺ നമ്മുടെ എന്താണ് സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സിമ്പത്ത് ദിവസം ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം നിലനിർത്തുന്നതിന് വൈ കാരണമാകുന്നത് എങ്ങനെ വെൻ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഗെറ്റ് സിമുലേറ്റഡ് വൈ അവിടെ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം വൈ എന്താ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ വൈ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വൈ എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന എപ്പിനെഫ്രനെയും നോർ എപ്പിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സിമ്പത്തിക് വ്യവസ്ഥ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രിനാൽ നോർ അഡ്രിനാൽ രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ആക്ട് അലോങ് ദ സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റം ഡ്യൂറിംഗ് എമർജൻസീസ് ദറ്റ് വി ക്യാൻ റെസിസ് വിത്ത് ഡ്രോ അവർ സെൽസ് ഫ്രം ദ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ ആ സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അവിടെ അഡ്രിനാൽ റൈസ് ചെയ്യുന്നു പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് ആണ് നോർ അഡ്രിനാൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയോടൊപ്പം തന്നെ എമർജൻസിയിൽ ഈ ഹോർമോൺസും കൂടെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഹോർമോൺ ഗിവൺ ബിലോ ഇസ് ബീൻ എൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു സെൽസ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെല്ലിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ആണ് ചൂസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു പാരാ ഹോർമോൺ ആണ് പാരാ ഹോർമോണുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോസ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബോൺസ് അല്ലെ അസ്ഥികളിൽ കാൽഷ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കാൽസിറ്റോൺ ആണ് പാരാ ഹോർമോൺ അല്ല which of this statement given below is related to thyroid gland thyroid gland my bandha pettadana edana metabolic activities alle ubhavaje pravartanangale niyandrikkuna bhagam anandha nammade ee parayna bhagam adutha nokke complete the illustration thyroid gland produce cheyina hormones adin functions aanu koduthittullathu app idu pole flow chart varum thyroid gland ulpaadipikkuna hormone aanu nammade thyroxin adin functions increase production alle energy produce cheyunu metabolism ubhavaje pravartanangal nerakku kootunu adu pole accelerate the growth fetal stage illulla kuttiyada valarchane baadhikkunu allengil valarchane saahikkunu kuttigalle sharira valarcha niyandrikkunu alle kuttigalle sharira valarcha niyandrikkunu regulate growth in children ഇതൊക്കെ തൈറോക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇനി ബി ആൻഡ് സി കോളം അയച്ചത് ഫോളോയിങ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അൾഡോസ്റ്റൈറോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രിനാലിനാണ് അഡ്രിനാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദമാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പ്രൊലാക്ടിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിറ്റുറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് മുലപ്പാൽ ഉൽപ്പാദനം അതുപോലെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓവറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ അണ്ടാശയം ഭ്രൂണത്തെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു മാച്ച് ഫോളോയിങ് ഇതാ ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡൻസ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡൻസിന്റെ റീസൺ വാസോ വാസോപ്രസിൻ കുറവ് മൂലമാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് എന്ന രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് അക്രോമഗലിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിന് ശേഷം സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ അളവ് കൂടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന രോഗമാണ് ഡ്വാഫിസം അല്ലെങ്കിൽ വാമനത്വം മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസാസിസ് ഓരോ ഭാഗത്തിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക ഹോമിയോസാസിസ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണെങ്കിൽ ഇക്ലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീര തുലനത പാലിക്കുന്നത് ആരാണ് സെറിബലമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ മലിൻഷീത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ആണ് അതേസമയം നേർവുകൾ നാടുകളില് മലിൻഷീത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശ്വാൻ കോശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഇന്നബിലിറ്റി ടു ഡു റുട്ടീൻ വർക്ക് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അൾഷിമേഴ്സ് എന്ന രോഗം കൊണ്ടാണ് ഫ്രോത്തി ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെ വായിൽ നിന്ന് നുരിയും പതിയും വരുന്നത് എപ്പിലപ്സി എന്ന രോഗം കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ കനാലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് ദ സിനാപ്സ് സിനാപ്സിൽ നിന്നും വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എ ബി ആൻഡ് സി ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് കെമിക്കൽ സബ്സൻസ് ദ സെക്രട
ഈ പറയുന്ന കരളിലും ശ്വാസനാളത്തിലും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി നോർമൽ കേസിലേക്ക് ആവുകയാണ് അവിടെ കരളിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്ലൂക്കോസ് എസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തായി മാറുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് തിരിച്ച് എന്തായി മാറുന്നു ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് മാറുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അവിടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ട്രക്കി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ശ്വാസനാളം ചുരുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് വ്യൂ ഇൻ നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ലെ അടുത്ത് കാണുന്ന ഒബ്ജക്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ലെൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെൻസ് അവിടെ വക്രത കൂടുന്നു കർവീശ്വര കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ബി ആണ് എന്ത് അടുത്തുള്ള നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട്സിനെ കാണാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഐന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ചിത്രം പകർത്തി വരച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ പേരും ധർമ്മവും എഴുതാനാണ് ഇത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ദൃഢപടലം എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവ് ഫോംനെസ് ടു ദ ഐ കണ്ണിനെ ദൃഢത നൽകുന്നു ഒന്നാമത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കോർണിയാണ് കോർണിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് പാർട്ട് ദാറ്റ് റിഫ്രാക്ട് ലൈറ്റ് സുതാര്യമായ ഭാഗം പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് നേത്രനാടിയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ആവേഗങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അപ്പം കൈയിന്റെ ചിത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഇയറിന്റെ ചിത്രം എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇന്റേണൽ പാർട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓഡിറ്ററി നെർവ് ആണ് ഓഡിറ്ററി നെർവ് ആണ് ശ്രവണ നാടിയാണ് ശ്രവണ നാടിയാണ് അതുപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കോക്ലിയ കോക്ലിയ എക്സിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആവേഗങ്ങളെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സെറിബ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ടു സെറിബ്രമാണ് എന്ത് ഓഡിറ്റർ നെർവിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതാണ് കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങൾ ഷുവർ ഷോർട്ടായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗം നാൽപ്പതിൽ മാർ നാൽപ്പത് തന്നെ സെറ്റ് ആക്കുക ബയോളജി പക്ക സെറ്റ് ആക്കുക നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ മിസ് ബയോളജി പക്ക സെറ്റ് ആകുമെന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സി യു സൂൺ ഇൻ ദ നെക്സ